Sa kwento natin ngayon ay pag-uusapan natin ang isang batang lalaki na nakatagpo ng mamahaling diamond. Kung ipagpalagay natin na isinilang ka noong 19th century na kung saan noong mga panahong iyon ay hindi pa masyadong knowledgeable ang mga tao sa mga tagong yaman katulad ng pilak, ginto at diamond. Mahuhumaling ka pa ba kung sakaling nakita ka ng batong kumikislap na parang diamond? Ano kaya ang gagawin mo sa mga panahong iyon? Hello mga katambay! Welcome back sa KTV Tambayan! Bago natin may pagpatuloy ang video ito, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe naman po dyan at pakiclick yung notification bell para manotify ka sa mga bagong uploads sa aking channel. Kaya tara, let's dive in into the main topic sa ating video. Ito ang nangyari noong 1867. 15 years old pa lamang si Ginoong Erasmus Stefanos Jacobs sa mga panahong siya ay nakakita ng batong kumikislap sa bandang Orange River sa Hopetown, South Africa. Ang nangyari kasi, noong bata pa si Ginoong Jacobs, siya ay napag-utusan ng kanyang ama na kumuha ng isang tuyong sanga para pangkuhit sa nabara nilang tubo. Kaya, sumunod sa otos ang batang Jacobs at napadpad siya sa may tabing ilog para maghanap ng tuyong sanga. Pagkatapos makahanap nito, Nagpahinga siya ng maikli sa tabing ilog. Habang siya ay nagpapahinga, may napansin siyang batong kumikislap. Matapos niya itong napansin, hindi siya nagatubiling pinulot ito. Pagkatapos niya itong nakuha, ay binigay niya ito sa kanyang nakababatang kapatid na babae para mapaglaroan ito. Kalaunan, ang natagpuan ng batang Jacobs na kumikislap na bato ay binigay ng kanyang ina sa kanilang kapitbahay na si Shok Van Nijkerk. Si Nijkerk naman ay mahilig mangolekta ng mga hiyas. Kaya matapos na ibigay ni Ginang Jacobs ang kumikislap na bato kay Nijkerk, sinurin niya ito agad at doon na siya naghinala na ang kumikislap na batong yun ay hindi lang pala ordinaryong bato. Dahil sa natuklasan ni Nijkerk, Inalok niya si Ginang Jacobs na bibilhin na lang niya ito. Pero ang reaksyon ni Ginang Jacobs, tinawanan lang niya ito dahil para sa kanya, wala talagang halaga ang batong nakita ng kanyang anak. Kaya simpleng ibinigay na lang ni Ginang Jacobs ang kumikislap na bato doon kay Nijkerk. Pagkatapos na ibigay ang bato doon kay Nijkerk, naipagkatiwala naman ito sa maraming tao. Hanggang napunta ang nasabing bato kay Dr. William Gibbon Atherstone, isang pinakamagaling na mineralogist sa Grahamstown. Sa pagsusuri ng doktor, na-confirm niya na ang batong yun ay isa talagang diamond na may bigat na 21.25 carats or 4.250 grams. Pagkatapos na-confirm na diamond pala ang nakita ng batang Jacobs, Dumaan na rin ang diamond sa maraming tao hanggang nabili naman ito ng 500 pounds ni Sir Philip Woodhouse, isang gobernador ng Cape Colony at dinala niya ito sa United Kingdom. After na discovery na totoong diamond pala ang natagpuan ng Batan Jacobs, doon na ito tinawag na Eureka Diamond. Ang Eureka naman ay hango sa ancient Greek na salita na ang ibig sabihin sa Ingles ay I've found it. Ang totoong kulay naman sa Eureka Diamond ay brownish yellow. Ang Eureka Diamond din nga pala ang kauna-unahang diamond discovery sa lugar ng South Africa. Dahil sa makasaysayang diamond discovery ng South Africa, dumagsa na rin ang mga jewelers, businessmen, at consumers. Doon na rin nagsimula ang mineral revolution at naitatag ang Kimberley Mine bilang ang kauna-unahang minahan ng diamond sa South Africa. Gayunpaman, sa mga panahong hindi pa na-discovery, ang mga nakatagong yaman ng diamond sa South Africa, 
ang India at Brazil ang naging primary source ng diamond. Ang nakakalungkot lang isipin, kahit malaki ang impact or contribution ng pamilyang Jacobs sa discovery ng diamond noong 19th century sa kanilang lugar doon sa South Africa, wala silang natanggap na kahit sentimo man lang. Ika nga sa isang kasabihan, malalaman mo lang ang halaga sa isang bagay kung wala na ito sa iyong mga kamay. Kung sana naging knowledgeable o interesado lang noon sa mga tagong yaman ang pamilya ng batang si Rasmus Stefanos Jacobs, malamang ang natagbuang kumikislap na bato ng batang Jacobs ay hindi ito basta-basta na lang ibinigay ng kanyang ina sa kanilang kapitbahay. Sa halip, naibinta pa siguro nila ito sa mas malaking halaga. Ang nakapanghihinayang lang kasi sa mga panahong iyon, ilan lang ang mga tao sa kanilang lugar ang knowledgeable sa mga tagong yaman katulad ng diamond. Sa ating panahon ngayon, ang natagpuang rough or raw diamond ng batang Jacobs ay napolish na ito. Mula sa 21.25 carats, ito ay naging 10.73 carats na. Mula sa pagiging stone shape, ito ay naging caution shape brilliant na. Nakalagay naman ito ngayon doon sa Kimberley Mine Museum. Matapos itong nabili at naidonate ni Diverse noong 1967 para sa mga South African people. Kaya kayo dyan mga katambay, kung may nakita man kayong kay nahinalang bato, na sa tingin nyo ay hindi ito ordinaryong bato, huwag kayong magatubiling pulotin ito. At huwag nyo rin itong basta-basta ibigay na lang sa ibang tao. Baka kasi pera na yan. Pero naging literal na bato lang kasi iba ang nakinabang. Bago pa tayo magtapos sa ating video mga katambay, shoutout muna tayo sa ating mga taga subaybay. Shoutout nga pala dyan nila ni Juni Tricero Jennifer Biko Precious May Buntilaw Michael Gonzalez Klasnik J. Tunyan Yellow DDS Mood Alfad at Victor Vidamo Doon na nagtatapos ang ating video mga katambay at maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga gustong mag-suggest ng pwede naming itopic sa susunod naming mga content, mag-comment lang po kayo dyan. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na video dito lang sa Nag-iisang Tambayan ng Bayan, ang KTV Tambayan.